你听过一个关于 Lucky Star 的故事吗？这是一个地方，你也可以叫它 Lucky Star。这是一个通关密码。当我们在地球上比出这个手势的时候，那些深爱我们却离开我们的人，就会听得到我们的思念，然后就会把幸福降临到我们身上。每次，当我仰望着天空，就会让我想起那个让我永远忘不了的男孩。是他，给了我这一生中最美好的回忆。我的父亲是韩国人，在我很小的时候就过世了。于是，妈妈带着我回到他的家乡，靠着卖爸爸最爱吃的烤肉饭为生。我喜欢待在妈妈身边。看着他做烤肉饭的样子，或者挨在妈妈身边，叫他跟我说爸爸的事，听着妈妈眉飞色舞的说着他们的故事，我就有一种很幸福的感觉。隔壁家的邻居左波波是爸爸以前生意伙伴，一直都很照顾我们，把我当女儿一样的疼爱。但是他老是用广东话又打又骂他的儿子左军，生气地说：“要是他像我一样乖就好了。”但是，调皮的左军却一点也不难过，也不在乎。他每天总是嘻嘻哈哈、打打闹闹，让人觉得在他的人生中应该没有什么重要的事吧。直到那一天，左军带着我翘课。却在公车上发生了意外。当时我好害怕，我想我可能会死吧。医生，医生，我想求救，却怎样也叫不出声音来。医生。在医院里，医生告诉妈妈，我可能因为惊吓过度，暂时没办法说话了。他们帮我做了很多检查，也吃了很多药，却没有任何效果。你这赵妈妈跟生生相依为命，如果生生这边说不出话，你不要照顾她一生一世。气急败坏的骂着左军，我第一次看到左军竟然自责到连一句话都说不出口。我躺在医院的病床上。我真的不敢相信，这辈子我可能再也说不出话来。于是我试着跑到医院的天台上，想试着用力叫出声音，却怎样都没有办法。我突然觉得自己好孤单，好无助，真像是来自外太空的外星人。因为外星人没办法跟地球人沟通，但是他们却懂得地球人心里想的是什么。于是，我在一个秘密基地里放了一张纸条，明明知道不可能，但我还是等待着，有一天，会有一个从外星来的朋友，让我不再感到孤单。然而，就在那个午后，却真的传来了外星人的讯息。他说他是火星人，我好渴望见到他，好想知道火星人到底长什么样子。况且，还是一个有着石膏脚的火星人。是你。的人是你、啊
，终于面对真实的他，却让我有点失望，因为他跟想象中的火星人完全不一样，而且居然还是一个怕蟑螂的火星人。直到那一天，我看到他一个人戴着耳机，孤单的靠在树边，紧闭双眼。仿佛这个世界只剩下他一个人。我终于明白他为什么是火星人，因为只要是活在地球的外星人，应该都很寂寞吧。天台是另一个专属于外星人的秘密基地。你也来这里吃饭啊？我们总会在天台不期而遇。他看着妈妈为我准备的烤肉饭，说要跟我交换。看他吃的津津有味，我想火星当然是没有卖烤肉饭的，很好吃哎。只是他问了一个一点也不像是外星人该问的问题。既然是朋友，那你叫什么名字？我叫齐伟毅。我故意写下我的韩文名字。这是什么圈圈叉叉的、啊？难不成你才是火星人？哦，是韩文，你是韩国人吗、啊？难怪你不爱讲话，你的国语一定怪腔怪调的吧？就在我交了新朋友的第二天，妈妈却因为坚持帮我送烤肉便当到医院，而在途中发生了车祸。我会照顾珊珊的，好紧。车祸。这一次，我真的觉得自己失去了全世界。就算有一天我能说话又怎么样呢？妈妈再也听不到了。但是火星人好像知道我的悲伤，为了安慰我，他在天台上跟我说了一个关于 Lucky Star 的故事。其实对火星人来说，生死根本没有什么差别，因为离开这个世界的人，都会飞去那个地方。不懂了吧？这是只有火星人会的手势，就是一个地方，它叫做 Star， 你也可以叫它 Lucky Star。离开这个世界的人，都会住在 Lucky Star 里，然后高挂在天空，一闪一闪的对着你眨眼。你妈妈现在一定也住在 Lucky Star 里，她知道你不喜欢说话，所以每天晚上高挂在天空，一闪一闪的，用微笑跟你对话。你知道吗？能住在 Lucky Star 里的人，都是好人。重要的是，他的心和我们是彼此相连的。只要你跟 Lucky Star 的居民曾经相爱，彼此思念，他就会永远住在这里。就像爸爸一样，他虽然已经离开了，可是因为妈妈跟爸爸曾经相爱过，所以爸爸永远都住在这里。希望你常常哭哎，他希望你过得快快乐乐的。你知道今天是圣诞夜吗？你有没有听到？有人在唱歌哎，这歌声像不像是从 Lucky Star 上面传来的？因此，我们循着轻柔的圣诞歌声。
走进了那间小教堂，聆听从 Lucky Star 传来的声音。我就像是依偎在妈妈身边，看着妈妈做烤肉饭一样，有一种幸福的感觉，温暖了我冰冷的心。我分享那首他最喜欢的歌曲，他说这是一首专属于火星人的歌。你敢不敢跟我去更远的地方冒险？于是，他偷偷带我跑出医院，展开专属于外星人的探险旅程。在火星人的陪伴下，我度过了最开心的一天。今天玩的开心吗？那我们来拍照聊天吧。那你觉得最好玩的是哪一样啊？喂，很不公平哎！你干嘛都不说话？好啊，那我也不说话，说话那么累。那我们以后都要写的喽。现在我们把想跟对方说的话写下来，然后再放进这个洞里。老一点，再回来接小米迪吧。二十五岁够老了吧？我二十五岁的时候是二零零六年。那二零零六年的圣诞节，再回来接小米迪，会不会等太久了？到时候你真的会回来吗？喜欢我？你你现在不回答没关系，明天也可以回答。时时间不早了，我先走了。我不是不想回答，我只是思考着，怎么样才是外星人表达喜欢的方式呢？他却在我还没有想出答案之前就跑掉了。我想告诉他，他是我唯一的朋友。我想告诉他，我真的很喜欢这个朋友，这个跟我一样是外星人的朋友。那时的我还不知道，这一别，竟然让这个来不及说出口的答案，永远没机会说了。那天。我听说他要转院的消息，我不能让他就这么离开，我一定要告诉他我心里那个答案。因此，我拜托苏医师帮忙，他似乎也明白，找到戚文义对我有多么重要。医生，请问有什么事吗？啊，我知道他今天要转院，我是希望在他转院之前能够帮他补拍几张 X 光照，呃，蛮快的，麻烦你等一下，很快我就送到他回来。小女朋友，请我帮你的忙。我只能为你争取了这么一点点的时间，剩下不靠你。谢谢。开始有礼貌了。我终于能见到他了，在我们的秘密基地里。记得打电话给我。但是，他匆忙的塞给我一张纸条，就转身离开了。齐伟毅，你在这里做什么
好想告诉他我心里的答案，那个来不及说出口的答案。但是我却只能眼睁睁看着车子里的他，在我的视线里越来越模糊，也越来越远。我还记得我们之间那个关于二零零六年圣诞节的约定，我还记得他教我的手势 ，Lucky Star。没多久，我也出院了。孤苦无依的我，就住在左波波的家里。我想念那个叫做戚伟义的火星人朋友。看着纸条的电话，我鼓起勇气拨了过去。喂，喂。但是，我却一句话也说不出来。不知道为什么，听到他的声音，反而让我觉得更悲伤。因为我只能以沉默来回应他。这是一个漫长的冬天，尽管左伯伯和左军都很照顾我，但是在学校里没有办法开口说话的我，常常被同学欺负。不管我在哪里，左军一直都小心翼翼地守护着我，还给了我一个哨子。我是不知道一辈子有多长啦、啊，反正以后不管发生什么事情，用他来叫我。我一定会在，一定会哦。在他们的呵护之下，我又重新感受到家庭的温暖。左波波为了治好我的病，决定全家搬去台北。我很想告诉我的火星人朋友，可是却怎么也找不到那张写着电话号码的纸条。我着急的翻遍了所有地方，我才知道。我又失去了一样宝贵的东西。珊珊，珊珊，我冲到外面，不停的跑，一直跑到那个我们曾经一起翻向火星人音乐的大树下。我对着天空，试着找到属于妈妈的 Lucky Star。我想大声告诉妈妈我心里的悲伤，却怎么样也喊不出来。到台北之前，我特地来到妈妈的烤肉饭餐厅做最后的告别。这一刻，仿佛又回到了从前。妈，你放心，我不会自卑。我会很坚强，比任何人都勇敢。我一定会很好。珊珊，上车了。好了，现在朝我们的新生活出发了。当时，我并不知道那个火星人也在他爸爸的安排之下，即将前往伦敦念书。在我们离开的那一天，他也来到了这里。擦身而过的我们，竟然错过了这次道别的机会。我只知道，我必须挥别所有伤心的过往，才能快乐积极的往前走。当二零零六年的圣诞节来临的时候。当我在遇见那个叫做石膏脚的火星人，他看到的将会是一个乐观开朗的我。少爷啊，快一点，一堆人等着你开会啊。你真是越老越啰嗦了，你
我有事先去忙，待会见。待会见。是因为老爸有钱。先生，我，哎，还好你发现，不然左北北啊打不了卡窗帘遮住的地方，永远看不到蜈蚣。换掉负责大楼的清洁公司。是。各位都有输过血吧？输血是一种健康的行为，换掉体内一些老旧的废血，才能造就出更多、更健康的企业。我的责任就是替公司造血，所以我的第一步就是换掉废血。十点钟之前，各级主管。请把负责部门的人事考绩送到我的办公室。报告总经理，这个时间会不会太赶了一点？十点以前，否则你就是废血。
香，送你的。什么乱花钱啊？每个人都有用嘛，对不对？多漂亮啊！哎，楼导跟我的电话都在里面，你按这个就好了，而且可以拍照的。哎呀，不要烦了好不好？唔好似我妈咁啦，收佢啦。您先请坐。什么东西啊？那个周主任，请进。周主任，非常准时。是。我看了一下周主任这几年来打卡的记录，我感到很佩服。每天准时，八点上班，五点下班。好，是啊。不过这让我想到一件非常有趣的事。如果每天我都准时五点打卡，这就表示我必须提前走到打卡钟前。朱主任，你的办公桌离打卡钟有多远？呃，十分钟。总经理，我上班也是。八点打完卡，走回办公桌也需要十分钟吧。所以就是，你每天整整浪费公司二十分钟。这九年下来，对公司应该造成不少的损失吧？不，其实我不过。浪费是一回事啊。如果你有做出比浪费更好的献出的话，我相信公司也会对你的付出有所尊敬才是。我看了卓主任这一年来的工作报告，不外乎就是表现一般，工作态度良好。总经理，你的疑问我可以解释。你不需要解释啊。数据已经在说话了。公司会连同你这个月的薪资。还有你的遣散费、贿赂你的账号，你的工作到此结束。总经理，我可以不多不多做解释，但是无论如何，你要再给我一次机会。总经理，我真的不可以没有这份工作，真的。你是一个守时的人。应该知道时间的重要性，请不要占用我的时间。年轻人，我奉劝你一句话：运作这个世界的不只是数据，可能你没有尝到失去机会的痛苦吧。当有一天，你也尝到不再拥有机会的滋味，你就会懂得你有多残忍。嗯，哎，打个电话给我试试看。别打了，好不好啊？不要诚意嘛，好不好啊？我想收到你的电话。便当到，干嘛收东西啊？麻烦快一点。我告诉你，我看得出来，他真的非常不开心。
啊，现在不好吧？这真的啊，听我说，真的听我说，冷静一下吧，冷静，冷静。你不想说，做事不要那么冲动，对不对？所以我们呢，应该好好的想一想，我们回家想好办法再说话，对不对？怕搞错地方，怎么了？怎么了？哎呀，他知道你的总经理在哪里？你们找我总经理？你们跟他有约吗？那你就快点告诉他吧。找我们总经理，你们是谁？你别管我们是谁，快叫你们总经理出来就对了。哎，干嘛？别退啊！如果他不出来，他就是懦夫、笨蛋、胆小鬼。找我什么事啊？是吗？他是说你不应该不听解释就开除员工，因为现在闹事的无赖啊。一分钟之内，如果没有把闲杂人等给清除掉的话，明天你不用来上班。是。哎，你不要动他，你才是无赖，我们一定会找你的。气了，其实我早一点退休，享一点清福也蛮好的嘛。所以啊，不要跟那些目中无人的人闹了。我们有我们的事要忙。嗯，你看，大陆青岛有一个神医，他专门治那种疑难杂症的，我们可以去试试看。贝贝啊，什么都可以听你，就这个，你一定要听我的。不需要了。所以说啊，冥冥之中，老天爷在帮我们的忙。我算了一下，我至少可以拿到五十万的遣散费，刚好可以到青岛去病。嗯、左贝贝有你，怕什么老了？你不养我。那就对了，怕什么？好了，早点睡觉。哎，小姐，今天不吃啊？昨天差点被你们辣死，今天不吃了。给杀菌啊！哎，还剩那么多面，好浪费哦。总经理，你的咖啡。这家烤肉饭不行哦，下次换一间。是。
吃一个，我一直吃一直吃，把自己吃成一个傻子。哎。你是不是得罪人了？干嘛？好像有人在报复你。你等我一下，妈，我。喂！比比比什么你？给我站住！送你下去！喂喂！兄弟，对不起，我反了。对吧？我这搞不懂哎、欸，你这女人家是没有读过书，还是不懂礼貌啊？有本事来报复我嘛？哈！那你当初为什么不叫你朋友好好努力工作啊？比比比比，比什么？我看不懂啊，还比。你最好先洗车，干了会很难洗哦。唔係啊嘛，咁黑仔，快啲嚇，快啲嚇，嚇，快啲嚇，嚇，小心啲啦，拜拜。证据被破坏了，去警局也没用了吧？谁说我们要去警察局啊？我们该去一个地方。
最讨厌人家打扰我了，尤其是当我手心大发的时候。你去哪里呀、啊？是最简单的。